直到看见范丞丞的又一部新剧即将上映，我才明白他并不是别人眼里的综艺咖。近日，范丞丞在接受采访时回顾了二零二三年关键词和二零二四年愿望。本年度关键词是收获。二零二三年最大的收获是播出了几部作品，收获了更多人的支持。二零二四年的愿望是家人朋友平安健康。自己继续努力，给大家创作更多更好的作品，并且还提到了即将上映的新剧《要九九爱》，还正在拍摄的《小巷人家》。这个计划是，这个《要九九爱》马上就要跟大家见面了，其次是正在拍摄《小巷人家》。这次范丞丞演的终于不是渣男了，在即将上映的新剧《九九爱》中，丞丞与杨子饰演情侣，青梅竹马加久别重逢，两人从小在一起长大，每天一起上学放学是很好的哥们儿。陪他做任何他想做的事儿，慢慢的也喜欢上了他。结果大学毕业，他被送去国外读书，两人只能被迫分开。多年后再次相遇，却依旧念念不忘。光是看预告和剧照，就满满的青春氛围感。虽然现实中两人相差九岁，但是穿上校服扮演学生毫无违和感。不管是渣男还是纯情大男孩，范丞丞都能很好的演绎出来。这歌到底还有多少惊喜是我们不知道的？二零一八年，范丞丞参加《偶像练习生》正式出道，因为没有表演经验，所以出道后只能参加综艺节目。两年的时间就接了十二档综艺节目。为了让他涉猎更多的行业，后来公司给他安排第一部戏就是男主角的古装剧。这部剧让他倍感压力，也让他渐渐喜欢上了演戏，同时还感受到了演员没有想象中的那么简单。其实演员的日常是枯燥。在剧组的范丞丞努力演好每一场戏，即使有些地方自己认为演得不好，也会立马重拍，尽量不影响整个剧组的拍摄。这种东西最怕就是耽误别人，你就不想因为自己害怕或者怎么样拖大家时间，就说哇。上那就上，他的努力别人都看在眼里，指导老师更是夸他进步得很快。当初和关晓彤合作《曾少年时》，范丞丞就因为演技躲过了一场网暴。他在剧中饰演的是渣男杨成，不仅是个浪荡公子，还三天两头的换女朋友，每段恋爱的保质期不会超过三个月，没有新鲜感了就会寻找下一个。杨成这个人物设定看上去就是个家世显赫的富二代，其实真的演起来人物并不好拿捏。用力过猛就会显得很油腻，表现差一点就会显得很呆板。而范丞丞通过对角色独有的理解，把杨成这个渣男的角色演得让人恨不起来。很多网友在看到这部剧时纷纷表示，也就是范丞丞来演，要是别人早就被骂退圈了。在范丞丞的演绎下，杨成既是完美的，又是破碎的。在这部剧里，范丞丞好像就是真正的富家公子，而不是那个综艺里的现眼包。怪不得网友都让他少说话，少做自己，多演戏